ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ എക്സൈസിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ എക്സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് എക്സൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് എക്സൈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളോട് ഹൈപ്പർ ബോൾഡ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് അവയുടെ ഫോഴ്സ് ഐ വെർട്ടീസസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഒപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ട്രക്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും എഴുതും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ വേണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ആളാണ് ഹൈപ്പർ ബോളിയുടെ എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരിക എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ വലിയത് ഏതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന വലിയ നമ്പർ ഏതോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ബോളയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ആളാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻ എന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ബി എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് എയുടെയും ബിയുടെ ഒപ്പം സി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ബി ഇവിടെ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇനി നമുക്കിവിടെ സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ബോളിയുടെ കേസിൽ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് മാറിപ്പോരുത് എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ബി സ്ക്വയർ നയൻ സോ നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക സി എഴുതുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്നാണ് എഴുതുക ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫോഴ്സ് ഐ എഴുതണം അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ആക്സ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സീറോ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഐ ഇനി വാക്ടീസസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ കോമ സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫോർ കോമ സീറോ എന്നാണ് വെർട്ടീസസ് കിട്ടുക എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് സി ബൈ എ എന്ന് തന്നെയാണ് സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി കിട്ടുക ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റോ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ എലിപ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നയൻ ദെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് ലെങ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഫോർ സൈ ചോദിച്ചിരുന്നു വാട്ടേഴ്സസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് ലെക്റ്റുമാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ സി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നയൻ എന്നാണ് എടുക്കേണ
ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്നാണ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആയിരുന്നു നമുക്കിവിടെ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ എന്ന് വരും സോ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സെക്ടർ കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈപ്പർ ബോളിലെ ജെൻഡർ ഫോമിൽ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ജെൻഡർ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി സിക്സിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് വരിക നോക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും വൺ വർക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലാണ് സീറോ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരിക ഇനി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും വൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈമിനും ഉറപ്പായിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക നമുക്കിവിടെ നയൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ നയൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് വാങ്ങും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നയൻ എന്ന് വാങ്ങും അഥവാ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ That is equal to 1. എന്നാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ബോളുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എഴുതി എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൺ ആണ് അഥവാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നമുക്കിവിടെ സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നയൺ ആണ് സോ തേർട്ടീൻ എന്നാണ് സി സ്ക്വയർ കിട്ടുക അവിടെ നിന്ന് സി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എഴുതണം ഫോഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് വൈ ആക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി ആണ് അഥവാ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടീസസ് എഴുതണം അവിടെ നമുക്ക് സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുക ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ചുറ്റി കാണും അത് സി ബൈ എ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു ആയിരുന്നു സോ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്നാണ് അവിടെ എക്സിൻ്റെ ചുറ്റി കിട്ടുക ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സെക്ടം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് ബി സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് അല്ലേ സോ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കുക അവിടെയും ഫോഴ്സയും വെർട്ടീസസും എക്സ്റ്റൻഡ് സിറ്റിയും ഒപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കണം അല്ലേ അപ്പം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ദെൻ എഗെയിൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക എഗെയിൻ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് വാങ്ങും 
ഇനി നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സിസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഐ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടെൻ കോമ സീറോ എന്നാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഐ കിട്ടുന്നത് വെട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ കോമ സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സിക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സിന്റെ സിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ സി ബൈ എ ആണ് അല്ലെ സി എന്ന് പറയണത് ടെൻ ആണ് എന്ന് പറയണത് സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരിക ഇനി ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലാറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടു കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് വരും സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്ടോ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ എഫിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ ഫൈവ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഫൈവ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് എടുക്കും അഥവാ നമ്മൾ വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവിനെയാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരിക ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇവിടെ ബി എഴുതുമ്പോൾ ടു എന്നുമാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ വൺ എന്നെടുത്തിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് സി സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ബൈ ടു എടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈ ടു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി എഗെയിൻ ബൈ ടു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടുവിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി അവിടെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ടുവും പിന്നെ ഒരു സെവനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റി നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ടു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടുവിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തത് താഴെ എന്ത് തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എഴുതണം ആക്സിസ് നോക്കിയപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി
into root 5 by 6 we have 2 3 4 root 5 by 3 length of max step 2 the question is 49 y square minus 16 x square is equal to 784 and 784 left so 49 y square minus 16 x square all divided by 784 that is equal to 1 and we will divide 49 y square by 784 minus 16 x square divided by 784 that is equal to 1. We will cut the 7 and 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 Again, we have 7 cut here, we have 1 time, then 42, we have 6 times, we have 2 cut here, we have 8, we have 3, then 9, then 2, again, we have 2 cut here, 4, then 1, then 9, then 6, again, we have 2 cut here, we have 2, we have 2 cut here, we have 9, then Eight and Anavariga again do a tia number forty nine in the kitty otherwise y square by sixteen minus x square by forty nine that is equal to one and another with a hyperbolic equation get another number a square edu a square and the barn other at sixteen ana a b square edi at forty nine ana number c square and do two a square plus a b square le. so that is equal to a sixteen plus forty nine. We have 65 and we have a c square. We have a 4 and a b and a 7 and c and a root 65. We have a force and we have a force and we have a axis and we have a transverse axis and we have a y axis. So, force and we have a 0 comma plus or minus c and so 0 comma plus or minus c and we have a root. 65 and we will do the same thing. We will do 0, plus or minus a. We will do 0, plus or minus a. We will do 4a. We will do the same thing. 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 The length of the length of the length of the length. 2 into b square and 49 by a and 4 iron. We have 2 cancel the line. So 49 by 2 and so we have 4 sides. That gives us eccentricity, length of flat spectrum. We have to do that. 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 நம்முக்கு பந்திரை அழுப்பத்தில் கண்டுவிடுக்கேன் ஏட்டு பட்டி பாக்கி கோஸ்டும் சமாயிட்ட நம்முக்கு பார்ட்டி டுவில் காணம் தேங்கியும்